Hello guys, what's up guys no? Welcome sa uh, Mago Vlog. So, matagal-tagal din ako na nahimik dahil nasa wala akong content. So, ito na guys guys. So, makakontin tayo about sa battery natin na. No? Sa battery. So, hindi ba kayo nagtataka guys kung bakit laging hmm, bakit laging DCM or DCF po ang lumalabas at mga battery guys no? 6DCF12 or 6DCF20 So minsan M po yan yung F natin minsan M po yan M So Kadalas sa ibang ngayon eh nagpapalit ng ibang brand so uh, minsan sinasabi eh mas maganda daw to isang brand na to o ganito ganyan mas pangit daw to so ako guys is nakadepende lang naman sa sa paggamit ko ng battery no pag e-bike nakadepende po yung sa gamit ng e-bike no So yun na guys, so ito, kapaliwanag ko kung paano mag, mag-alaga ng battery. So magsimula mga tayo dun sa uh, bakit nga ba 6 DCM or 6 DCF. So bakit nga ba sa 6 guys. So ang battery, kasi ang battery guys, uh, may anim na layer po yan guys. So hindi nyo na ko lang kapansin, may anim na layer po yan. As you can see po guys, may linya sa dito. First, second, third, fourth, fifth, sixth, sixth layer po yan guys. Kahit ka pa inyo yung battery nyo guys. So, sixth layer po yan guys. Six po yan. Ayan, six po. Ay, ay, sya na po. So, medyo sisipod lang po ako. So, yun na guys. So, uh, bagat nga sya six. Kasi, for heavy duty talaga sya guys. Di gaya ng ibang battery na six nga sya. Pero, kasi, hindi sya heavy duty. Ito si guys, heavy duty sya no. So kapag binuksan niyo tong akit niya guys, ito makikita niyo sa kanya. Anim na butas. So yung iba kasi guys, uh, binubuksan niya, tinitinan nila, tinetest nila kung nawalaga ang laman. So ang laman ito guys ay hindi talaga to uh, nare-repair. So maintenance free talaga siya. So disposable talaga siya. So wag na wag niyong lalagyan ng tubig or ano bang kuwan dyan mga nilalagay sa battery pagbabalas siya kasi hindi po siya battery ng motor o sasakyan na nilalagay ng tubig kasi sa loob kasi yan guys may plate po yan sa loob niyan so kapag hinaluan ng ibang chemical so magre reaction po yun na mas madali siya masira so ito po yan guys so maliit lang pong bilog niyan guys kaya siya maliit para yung sinyaw eh, hindi yun makasinyaw <laughs> ay ako sisip ko talaga ako <laughs> yan So, maliit lang po ang butas nyan guys. So, maliit lang ang butas nyan. So, kung makikita nyo, maliit lang ang butas nyan. Ayan, maliit lang. So, hindi po kasi yung daliri dyan. So, ano lamang po nyan is mga plate sa loob. So, hindi ko lang po siya mabuksan kasi ay ko buksan. Kasi confidential po yan guys. Kapag nilalaman po kasi ng iba yan. So, baka ma mabash yung company kung bakit ganito yung nilalagyan yung plate sa ano, sa battery nyo. Yan so ito guys. Ito yung laman niya guys. So anim talaga yan guys. Anim na nabutas siya sa 20 ampere o 22. Sa lahat po na may 6 po sa una. Sa unang kuha ng battery dito, 6. Kahit po donjing, meron din po yan. So yan po. So kita niyo mga guys, so ito. Ang laman niyan ay hanggang dito lang. So Siksik yan guys, siksik yan. So maliit lang talaga yung kuwan niya no. So hindi po yan nilalagay ng tubig guys. Or distilled water or battery solution. Mga ganun. So hindi, hindi talaga nilalagay yan guys. So matagal na akong naglagay ng ito dati. Since 2016 po. Uh, Nagtry lang po talaga ako na mag, mag uh, experiment kung gagawin. Kasi ang dami doon ko sabi na pag gusto nyo lagyan ng battery solution ay eh, bumabalik yung buhay so hindi po talaga advice sa buhay kasi hindi, hindi po totally 100% na bumabalik ang buhay nun lalo pag sira na yung plate so may iba talagang uh, matikas yung ganun eh nasa nyo na po yun uh, nasa mga kuha na yun nasa uh, mga gali na yun so ako kasi pag once na alam po sira ng battery so replace na bili na ng bago kasi hindi talaga cover yung battery solution dito kasi nga uh, maintenance free po yan mas lalo po sa mga gel type na battery mas maintenance free po talaga yun 
as in disposable siya kung pag alas pag alaga lang po yan guys ito po yung 20 ampere natin no? ito po yung 12 ampere natin so ano yung boot po siya guys ano na butas ayan ano na butas yun guys so itong battery ito isira po ito guys so, yung sumi pa para po may dim pa po may content ako ngayon so sila po dito so wala po is para yan guys sisira nga po ah uh, dead <laughs> so yun guys so hindi hindi pa talaga siya nilalagyan ng battery solution or battery na uh, basta mga battery na ano pang nalagay ito hindi talaga siya nilalagyan ng ganun guys kasi may tendency na mas dumala yung sakit niya ah uh, yung sira niya no mas dumala kasi hindi talaga siya advice so wala nilalagyan ng yan kahit saan po manufacture ng e-bike ng battery guys hindi siya nag-advise ng ganun kasi nga uh, responsible nga po ito so yun po so yan nasa pag-aalaga po yan guys kung, kung saan katagal yung battery nyo yun guys nasa pag-aalaga naman po guys ng battery ah, nakadepende po rin po yung sa bawas ng battery natin ah. kung once na umabot kayo sa pinaka max level na like, drain level nya so na talaga umabot ng 10 to 12 hours yun ah, yun na Ah, yun po yung huwag nyo gagawin nyo guys ah, yun po yung huwag nyo gagawin sa sa battery natin na hindi drain ng sobra ano yung bakit? kasi kapag once na lagi yung ginagawa nyo guys isa sa mga plate na ito masisira so yun po yung cause na iinit ang iinit sya sa mga dami ito isa so dami dami na lahat yun yun po huwag nyo huwag nyo gagawin guys kasi pag once na ginawa nyo yun kawawa ang battery ninyo guys kawawang kawawa so hindi po siya uh, nare-repair no yan guys so pag was na nag-charge kayo kailang may pahinga at uh, 30 minutes to 1 hour or higit pa na uh, depende po sa sa pag-charge nyo kung gano'ng katagal so minsan kasi guys pag, pag was na umiinit ang battery natin sa so masama lahat yun isa-isa yan higit nang iigit hanggang sa mapuli siya so dapat talaga eh matagal po kasi mag cool down ang battery natin kasi nga uh, deep cycle siya so matagal siya mag cool down kasi solid particles siya sa loob nito solid so hindi agad agad na lumalamig uh, di gaya ni mong battery na kapag was na long eh saglit lang ito kasi purong puro sa loob yan guys solid plate yan sa loob nito So, matagal siya mag cool down minsan maabot pa yan ng 2 hours bago lumamig uh, depende po sa bawas ng battery so yun yung guys pag aalala guys uh, pag once na alam nyo na na uh, mabagal na yung takbo ninyo so magpahinga na po kayo uh, wag din po gamit yung e-bike nyo uh, ilang ipahinga siya tapos rin kayo mag charge yun guys yun. tapos uh, katapos din mag charge guys kailangan eh may pahinga din uh, depende po sa oras ng charging nyo uh, yung naka normal na charging nyo guys yung 6 to 8 no? kasi uh, naka depende po yun sa sa bawas ng battery pero mas recommended po talaga huwag kayo magba, uh, magbabawas so mas maganda na yung kalahati lang talaga yung ibawas sa battery nyo uh, huwag nyo ipull bar na na low bat kasi dyan talaga magpapos yung sira guys So, marami na tayo sa akin ng ganun. Anong magandang battery? Sabi ko, wala lang po sa brand yan. Pag-aalaga talaga yan. Wala po talaga sa ano yan. Sa, sa itsura ng battery o sa kilalang brand. Uh, minsan nga, kahit na kilalang brand, eh, nakisira pa. Kasi po, sa pag-aalaga talaga po yun guys, yung pa ng battery natin. So, pag sa maalag ka guys, so, magtatagal yan. So, pag alam mo na, pampasada yung e-bike mo, asahan mo namin sa 1 year lang ang katagal nyan pero kung hindi naman po kampasada, uh, minsan tumatagal lang katlong taon, uh, dito po sa gamit yun yun po guys so tapos talaga eh, mana sa pa sa battery mo, kasi yun talaga yung tempo sa e-bike mo, so mahal din po yan so yun nga so, kailangan talaga eh, malaga ka sa battery mo kasi yun yung, yung pinang kabuhayan uh, mo eh yun guys, ah uh, Ah, uh, so alaga po 'yan kung kung talaga talaga magkaka-glass ay, so alaga mo 'yan, guys. Yun. 
Kaya nga po, inaalagaan lang yan. Kaya nga po, may technician tayo na lagi nag-advise sa atin na alagaan yung battery kasi napakamahal po talaga. So, ngayon, kung hindi po talaga maalaga, so, dito na magtatagal yung battery ninyo. Talagang buwan lang talaga. Uh, pero may iba naman talaga, factor and defect lang po talaga yung iba na parang tablis maloba at parang dead nga po yung kaya na ito. Uh, bago po guys, uh, bago po ito wala sa buwan. So, nasira guys, kasi factor and defect siya, no? So, hindi mo talaga totally na 100% ng mga gawa ng mga factory. So, talaga may uh, may sira doon kasi hindi naman po talaga agad-agad nilalaman yun pag nasa factory siya, no? So, hindi mo paggawa ng battery. So, hindi so, siya malalaman. Uh, malalaman na yun pag ginamit na. Doon. Pero may warranty naman po tayo lahat. So, lahat po ng bebita ng battery, eh, may warranty. Talaga yan, ah, may warranty talaga yan. So, you guys, ah, uh, so, bihira lang ako mag, mag video ngayon kasi wala akong mga content. So, kasi yun nga, pa na-deliver na lang ako. Ma Pero sa Facebook po natin ngayon, ah, uh, marami talaga nag-mention sa atin. Sa Facebook natin, ano ito, ganyan. So, minsan talaga hindi ko masagot kasi super busy ko talaga. Pag-deliver, minsan hindi ko na nasasagot yung mga tawag ko, mga customer ko kasi nga, sa dami ng deliver ko, no? Hindi naman po ako sikat, kung ba't, kung ba't, kung ba't maraming deliver. So yan guys, so guys, yung battery natin, nasa pag-aalaga talaga yan. So bakit nga ba DCM? Yun ang tanong din. Yun din tanong ko kung ba't DCF or DCM yung mga battery natin. Pero isa lang ang alam po dyan guys, alagaan nyo yung battery natin. Alagaan nyo yung lahat ng battery ninyo kasi napakamahal po nyan. So may kita po mag-complain na walang dahilan. Kasi minsan nagpo-complain tayo eh dahil lang sa ay mag-first o minsan nasa, nasa wire po yan ang charging natin no. Oh. Iyon guys, kung may tanong lang kayo guys, so uh, wag mo yan mag-comment sa baba. At follow na rin po sa aking YouTube channel no. Para laging update ito sakali may upload mo ng bago. So maraming salamat guys, yun lang po. Kung sakali may tanong kayo, mag-comment lang po at para gagawin ko lang content yun para sa inyo guys so, salamat guys at uh, ride safe po sa lahat